In science, we are going to work in the topic number six, water and society, page number 158, en la página 158. Ahí vamos a trabajar en el tema water and society, el agua en la sociedad humana. Se usa en múltiples actividades, for water used by human beings for during consumptions, cooking, bathing, laundry, and cleaning a comp. Ese es uno de los usos que tiene el agua. Otro que podemos ver es it is used in production activities such as agriculture and lipstop. Primero para el consumo humano, cocinar, bañarse para la lavadora, para la limpieza del hogar. Después en la agricultura, así en la ganadería. Ahí pueden leer todos ustedes. En la industria, en la industria, what it is used to clean, what it is used to clean, se usa para limpiar. Heat, cool, generate vapor, transport substances or dissolve particles. Puede ser usada para limpiar, para calentar, para enfriar, para generar vapor. Puede ser, puede ser usada para transportar sustancias o para disolver partículas. Esos son los usos que tiene el agua. In the page number um, 159, we use a lot of uh, complex of water distribution system. Estamos viendo el complejo del sistema de distribución de agua. And we have the collections. Storage of raw water and treatment. Entonces con estos tres hacemos un glosario. Un glosario. Ya sabemos que el glosario es copiar la palabra y la definición. Collations, que es recolectar el agua. Storage of raw water, el almacenamiento del agua. And the treatment, el tratamiento. Y dibujamos, hacemos el glosario en esta actividad y dibujamos eh, la planta de tratamiento de agua que tiene el reservorio. Este es como en Teucial para que hay represas, tiene tanques de almacenamiento, planta de tratamiento, tiene almacenamiento de agua tratada, tiene tuberías principales y secundarias, tiene tanques intermedios, tiene una estación de bombeo y tiene un sistema que suple el agua. Muy bien. In the page 160, we, we can see the, the map. We can draw, tenemos que dibujar the map of the hydrological, uh, hydrological map of Honduras, el mapa hidrológico de Honduras, with all the water sheds, con todas las fuentes que tiene nuestro país, we have the Ulua River, el río Ulua, que es el que pasa por Pimienta, por eh, Progreso, ese es el río Ulua, y que podemos ver su, su recorrido, eh, luego tenemos the, the Chamelecon River, el río Chamelecon, el río Chamelecón, que es el que vemos aquí en Vía Nueva. Este es el, el, eh, la segunda, dos fuentes importantes aquí en el Valle de Sila. Tenemos Plana River Basin, eh, la, la, la Río Plátano, la ribera del Río Plátano, Patuca River. We have the River Coco or Segovia, el río Coco Segovia, que es límite entre Honduras y Nicaragua. The Rivers Yumuya en Sulaco, en los ríos Yumuya y Sulaco, que al final van a unirse al al río Lua, pero que también forman la represa Francisco Morazán. Choluteca River in the south, in the south of the country, the river, the Choluteca River, río Choluteca. And we have the Johoa Lake. Uh, so we have to draw the hydrological map. Tenemos que dibujar el mapa hidrológico. And after that, we have to put the names. Tenemos que poner los nombres de las principales watersheds, de las principales fuentes de agua que hay en nuestro país. Esa es la actividad en la página 160. In the page 161, we have a lot of uh, topic about protection of water resources. Eh, vemos cómo en nuestros países se cuidan las fuentes del agua, reforestando water shit, reforestando la, la, los alrededores de los ríos, se voy water and ground contamination, se evitar el agua contaminada y también que se contamine el agua. Eh, el agua que está debajo de la tierra keep the air healthy, mantener el aire limpio use appropriate fertilizers for the soil usar fertilizantes apropiados por el suelo apply sustainable method to make arable and fertile land aplicar métodos sustentables to prevent flooding and erosions do not change the natural route of the river no hay que cambiar la ruta natural de los ríos eh, Waste must be disposed of safely. Tenemos que depositar los restos, los, de, los desechos, en forma adecuada. Muy bien. 
in the other topic we have the contamination, water pollution. Vemos cómo contaminan los hogares, cómo contaminan uh, the hospitals, ahí lo pueden leer, cómo the agricultural activities, las actividades de agricultura, <coughs> the industries and the transportation, la industria y la transportación. Hay tres tipos de contaminación, contaminación física, physical contaminations, eh, por ejemplo, garbage, plastic, and dyes are physical pollutants of water. La basura, los plásticos son contaminantes físicos. The chemical pollutions like the fertilizers, petroleum, the oil, Davis, and phosphate from detergents and soaps. Los fertilizantes, los derivados del petróleo. Y el fosfato contenido en los detergentes y el jabón. Ese contaminantes químicos. En contaminantes biológicos, contaminantes biológicas. It's for example, the bacteria Escherichia coli is found in water contaminated by, the, by feces. Agua contaminada por heces fecales. Eh, está, ahí está la bacteria Escherichia coli que vive en el intestino grueso del ser humano, pero que cuando el ser humano defeca ahí eh, pasa al agua, obviamente. Bien. Eh, vamos a hacer un, un glosario. Un glosario de los eh, tipos de agua. We have to put the fluvial, lo, el agua fluvial que es la, la que está en los ríos. The springs, el agua que está dentro de la tierra y que en algún momento sale a la superficie. Las fuentes marine, el, el, el marino. Aquifer, que es la que están debajo del agua. Um, We have also the lake stream, la que forma los lagos, artesian world, el agua artesanal, el glaciers, la agua acumulada en los glaciares. Bien, es en la página 163. In the page number uh, 164, we have to do a glossary, tenemos que hacer un glosario, aerations or bortulations, el primer método que consiste en, en, en batir vigorosamente el agua, y al, al hacer esto lo que va a suceder es que el agua se va a comenzar a, a purificar. Straining. It is mechanical separation technique that is produced using a mesh of silk to achieve separation of particles of different sizes. Este empieza a utilizar ya lo que son los filtros. Filtrations. It is process that involves, that involves passing measures of solid, fluid, gas or liquid through a porous surface. Aquí pasa por una superficie porosa donde se van a quedar sólidos que estén contaminando el agua. Disinfections, eh, it is a me method that use boiling chemical disinfectants such as chlorine, se puede utilizar cloro, se puede utilizar también calentamiento y ahí está el proceso de desinfección. Distillations is the process by separating by operations of condensation, solid, liquid and gaseous components of a substance. Aquí va a ser un proceso también de separación. Coagulations and suspensions, coagulación y suspensión, aquí eh, los, las partes grandes que están contaminando el agua sólidas van a, a, a flotar y esa es la, la forma en que se eh, purifica en este. And the flocculations process consists of particles joining together to form large particles which can be separated by sedimentation or filtration, se puede hacer con cualquiera de las dos. Bien, entonces un glosario de los siete. Aeration, strain, infiltration, disinfection, distillation, coagulation, suspensions, and flocculations. Un glosario de los 7 y con eso terminamos este video.